ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ഡി സർ നമ്മളോട് നമ്മുടെ ബിഗ് ഫാമിനെ കുറിച്ചും പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നതാണ് സർ ഗ്രേറ്റ് വേ ഇന്ത്യ എന്ന നമ്മുടെ കമ്പനി നാളിതുവരെ വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണ് ബട്ട് അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ ഈ ബിഗ് ഫാം വലിയ നഷ്ടത്തിലായിരിക്കുകയാണ് എനിവേ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ പാതയിലാണ് ഗുജറാത്തിൽ നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസർ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു ബാംഗ്ലൂർ ഐ ടി പാർക്ക് ഉടൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ചില നമ്പർ വൺ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ നമ്മളുമായി കൊളാബറേഷന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വി ആർ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ടു ദർ വി ഷുഡ് മേക്ക് ദ ഗ്രേറ്റ് സക്സസ് കമ്പനി നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വിശ്വാസം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത അത് നിങ്ങളുടേതാണ് താങ്ക് യു അറിഞ്ഞോ നമ്മുടെ കമ്പനി ഗുജറാത്തിൽ പുതിയ രാസവള ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ പോവാ ഇത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി എത്ര കാലമായി ഇത് എല്ലാ പ്രാവശ്യം പോലെ അല്ല ഇത്തവണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കും ആ നടക്കട്ടെ നടക്കട്ടെ മറ്റെവിടെ എന്തുണ്ടായാലും എന്താ ഈ ഫാം ലാഭത്തിലൂടെ അല്ല നമുക്ക് ഗുണമുള്ളൂ അത് പക്ഷെ ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും സംഭവിക്കില്ല ഇല്ല സംഭവിക്കൂല and sir meet miss limia she is here for your assist and your complete help oh yeah <laughs> okay sir you can make a move take your own time see you later okay please come yeah sir sir ah appo ini ningada karyam paranjo മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റാ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് വലിയ ഇഷ്യൂസും ബഹളങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ലാതെ സംഗതി നടക്കണം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം അല്ലാതെ ചാടി പുറപ്പെട്ട കാര്യം നടപ്പില്ല എടോ ഭൂമിനാഥാ താനാ ആദ്യം തുടങ്ങി വെക്കേണ്ടത് താനാകുമ്പോ ഇഷ്യൂ വേറെ ലൈനിലേക്ക് പോയി കിട്ടും ഈ പരിതസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഗുണം അതെ സമരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെ ഒന്നല്ല അല്പം കോസ്റ്റ്ലിയാ അറിയാടോ നിങ്ങളുടെ യൂണിന് ആദ്യം സമരം തുടങ്ങണം ഇവരാകുമ്പോൾ പിടിച്ചാൽ പിടിച്ചുകൊടുത്ത് കിട്ടത്തില്ല ആർക്കായാലും ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് റീസൺ ഇല്ലാതെ സമരം തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായ ഒരു കാരണം കിട്ടണം അത് മാസ്റ്റർ ആ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോളാം അല്ല ഡോക്ടർ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ മൂന്നാല് ഹെക്ടർ സ്ഥലം പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശമാണെന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് അങ്ങ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലുണ്ട് അതവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മുക്കണം മിനിസ്റ്റർ ഒരു മഷനാ എങ്കിലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാം അല്പം ശിക്ലി കൊണ്ട് ഇറക്കേണ്ടി വരും അതിനെന്താ വേണ്ടത് ചെയ്യാടോ
போட்டே அவளோட சகோதரம் வந்து அவளை நாட்டிலேக்கு கூட்டி கொண்டு போய் சார் மங்களாபுரத்து கொண்டு போய் சிகிச்சிக்கானு நான் പറഞ്ഞു പക്ഷെ அதൊന്നും അല്ല കാര്യം നാട്ടിൽ അവളുടെ വിധത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അത് ആർക്കും വേണ്ടാതെ കിടക്കണ പാറയാ ഇപ്പോ ടൂറിസം വന്നുകൊണ്ട് പൊന്നും വിലയാ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും സ്വന്തമാക്കാനാ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വരവ് എല്ലാം സൂത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാലും തടയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഇനി ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ പോലെയല്ല ചികിത്സിക്കാൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് തടയണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ലേലും അവളുടെ കൂടപ്പറപ്പല്ല വന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയത് പോട്ടല്ലേ ഇതുപോലെ ഒരു നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി സമയത്താണ് ഒരു നെടുന്നീള സാധനം വട്ടം കിടക്കണം ഞാൻ കണ്ടത് അന്ന് തൊട്ടാണ് ഈ ടോർച്ച് ഞാൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ചോദിച്ചാനല്ല അങ്ങനെ ഉത്തരം തന്നത് ഞാൻ കുറെ ശ്രമിച്ചതാ സാറേ പക്ഷെ നിർത്താൻ പറ്റണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഒരു ആരെങ്കിലും അകത്ത് ചെല്ലാതെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചിണ്ടല്ല കരച്ചിലല്ലേ സാറേ ചിണ്ടെന്തോ പറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇവന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പോയി ഡോക്ടർ വിളിച്ചിട്ട് വരാ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു കുഴിവെട്ടി ഇതിനെ അങ്ങ് മൂടിയേക്ക് എന്റെ ചിന്ത എന്താ പറ്റിയത് അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കും സാറേ എന്ത് വേണമെന്ന് താൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട പറയുന്നത് മര്യാദയ്ക്ക് അങ്ങ് അനുസരിച്ചാൽ മതി പുറത്തൊരു കുഞ്ഞു പോലും ഇത് അറിഞ്ഞേക്കരുത് തന്നോടും കൂടിയാ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരെല്ലാവരും എന്നെ വിട്ടു പോവാണല്ലോ സാറേ 